擒贼先擒王。杀了他！是。逍遥王一世英名，气概滔天，怎可当得丧家之犬，落荒而逃？我逍遥王天下无敌，谁能代替
这是什么拳？太极。太极，我从来没有听过这门功夫。当然没听过了，我创的，没多久而已嘛。还创立不久，一门功夫多则十年八载，短则三年，才会有所成就。你才创立不久，不可能的。这些就是太极拳的好处了。一学就会，我这群徒弟个个都会，要不要看一下？武当弟子。是。师傅，抓两招太极拳，让逍遥前辈指教一下。是。小朋友们，想不想学？动作简单，强身健体，一学就会，一起练好不好？这种拳打败的吗？你想不想学啊？想学，我可以教你。不可能的，不可能！你一个小孩子都能学的拳，竟能打败我？不可能的，不可能的，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能的，不可能的，不可能，不可能。哎，师傅，他在干什么？他受刺激过度了。为什么？他不相信自己会被这种大智若愚、大巧若拙的拳法所击败。再加上武林中人向来只会把上乘的武功当成秘密，只传给自己的入室弟子。他万万没有想到，君宝居然大方的把太极拳传给所有的人，那代表以后所有的人都可以打败他了。你想想看，逍遥王不可一世，怎么受得了这种打击呢？他钻牛角尖罢了。太极拳易学难精。怎么可能人人都赢他呢？他要是想得通，他就不叫逍遥王了。那倒是、啊。好、哎。好雄厚的内力啊，连老夫都自叹不如。这丫头手底下怎么那么多奇人异士啊？张真人，你要是不想下场，只需交代一句，我不会动完硬币哦。太师傅，这位施主要剑术我武当派的拳技，又何必劳动太师傅大驾？让弟子演几招给他瞧瞧，也就够了。这位施主，足登青砖使的是少林派金刚伏魔的外加神功，想是西域少林一支的高手，你小孩强出头，恐怕以卵击石啊！少林外支啊，那我更有兴趣了。师傅，他怎么会太极拳呢？这名小童不是你的弟子吗？我没见过他呀。啊？太极拳传给你的时候，他在一旁学会的。此子天赋极高啊！来呀！
何其得势！黑羽断续高了，本门的虚无妙药，秘密至极，连本门弟子也不知道。你这小童从哪里听来的？我是顺口试的，看看胡青牛的易经是否有误，还真有了，拿来。没有。没有了。没有。哎呀！我去啊！拿药来。没有。如长江大河，滔滔不绝。黑羽断虚高，拿出来！哼，想不到堂堂的明教大教主这么没出息呀、啊，在武当假扮起道童来了。赵姑娘言之差矣，先父翠山公正是太师傅座下第五弟子，子随父，我张无忌就是武当人不需假扮。徒孙张无忌叩见师公和三师伯。事出仓促，未及禀明身份，还请恕欺瞒之罪。孩子，孩子，我一直以为你已经……太好了，你没有死，太好了。太师公，无忌好想你啊。翠山有后了，他可含笑九泉了。张军，恭喜你啊！教出这么一位好徒孙呐、啊，我也应该恭喜你呀、啊，生了这么个好外孙。<笑>什么好外孙、好徒孙啊？两个老不死，生了一个奸诈狡猾的小鬼出来。赵姑娘，阿三是你的手下，想必你定有黑玉断虚高了，请赐予我三师伯六师叔，以便治好他们的断肢。我为什么要给你啊？我啊，恨你入骨。不将你碎尸万段，难抵昔日在绿柳山庄钢牢中对我轻薄羞辱之罪。那日，为了解救我教中人，事在紧急，才不得不出此下策。其实在下，绝无丝毫轻薄之意。你要黑玉断虚高，那也不难，只要你答应我三件事，我便双手奉上。哪三件事？嗯，我现在还没想起来，等到我想起来了，我说一件，你就做一件。那怎么成？如果你要我自杀，要我做猪做狗，我也必须依你。我不会要你自杀，也不会叫你做猪做狗。就算你肯做，只怕你做不来。好，只要是不为侠义之道，而我又做得到，我张无忌。依你也无妨，公子，赵公子，哎，小赵，公子，你没事吧？啊，我没事，你放心吧。你怎么来了？啊，我和不回姐陪殷柳霞他们一起来的。呃，那六叔呢？哦，他们就快到了。阿大，在。这把姓张那小子的两条胳膊，给我砍下来。是。
手无寸铁。我就是卑鄙，怎么样？谁叫他把我送给他的东西转送给别的女孩？无忌，看太极剑法。看清楚了，还记着没有？你忘记了一小半，现场现卖也难为你了。现在怎么样？你忘记了一大半。糟糕，教主越亡越多，那他就……张正元，你这种太极剑法很是深奥，看一遍，无忌怎么记得住的？请你再审一遍，给我们教主瞧清楚。现在呢？我这下全忘了，忘得干干净净的了。啊，不坏不坏，忘得真快呀！他们徒孙俩在干什么？嗯、哼，临阵学武未免太迟了吧！虚高，休想走下武当山！
伤肝，非养生之道。<笑>轻敌，周战之大忌啊！我是故意轻敌，因为我要留活口嘛。嗨，嗨，嗨，呀，嗨，呀，嗨，嗨，呀，嗨，呀，嗨，呀，呀，嗨，呀，嗨，呀，嗨，呀，嗨，呀，嗨。奇怪，我看见了一个女人吗？哼，是不是眼花了？荒山野地的，怎么会有女人呢？哼！哎呀！嗯？哼！你受伤了，不许动！不准你再往前一步！我可严重的警告你，不要轻举妄动，否则，否则我一定会让你后悔莫及的。<笑>姑娘，威胁人一定不是你所擅长的吧？啊啊！我没有嘲笑你的意思，不过。我希望你知道，我现在心里的惊讶并不亚于你。啊，对了，还要多谢姑娘，刚刚的事情，真是叫我永生难忘。你，呃，这，姑娘，我，呃，我不跟你说了。我要催你，你你能不能慢慢下去啊？我有点吃不消了。
谢谢你啊。三僧联手，有如一体。这等心意相通的功夫，使得我不但无法接近他们的身，更需耗费极大的内力。再这样缠斗，只有送命。老衲做官数十年，竟不知江湖高人辈出也。敢问施主称号？后学晚辈，明教教主张无忌。拜见三位高僧。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，即生实相。世尊，我今得闻如是经典，信皆受持，不足为难。若当来世后五百岁，即众生得闻是经，信皆受持。此人即为第一稀有，何以故？此人无我相，无人相，无众生相，无寿者相。我以往昔结结之结时，或有我相、人相、众生相、寿者相，因生嗔恨。菩萨须离一切相。知是人，甚为稀有。如我昔为
割力网割截身体，我与尔时无我相，无人相，无众生相，无受者相，何以故？我与王羲之结肢解时，我有我相，人相，众生相，受者相。应声称臣，我杀虚离一切相。我不能恋战，先将衣服脱下再说。不敬孩儿，我一生罪孽深重，在此听经忏悔，正是心安理得。你何必叫我出去？义父，孩儿得罪了。儿媳妇，张无忌薄情负我，当着天下人的面，要我难堪。我立过誓，要你金毛狮王的命，也让张无忌痛不欲生。等等，别别别别别杀狮王！我周天求你了，求你了，求你了！张教主，不好了，快救狮王啊！你想找死吗？错了。我要让你见识一下什么才是真正的九阴白骨爪！三位师叔，张教主与本派有恩，还望手下留情啊！善哉，善哉，张教主，你虽胜不得我三人，我三人也胜不得你。谢居士，你请自便吧。阿弥陀佛。怎么样，尝到我九阴白骨爪的滋味了吧？今天，你本该死，但是看在贵派十足郭襄女侠的份上，我暂且饶了你。你若再犯，必遭天谴。止住！没我们的事了，张教主，我们告辞了。走好。张教主，是舍则该舍。
承蒙多次援手，大德不敢言谢，还望告知芳名，以便张无忌日后心中感怀。终南山后，活死人墓，神雕侠侣，绝迹江湖。真贼呀、啊！想到白天装失忆，晚上又这么有劲儿。来得好，我正缺一个好对手。倒是你，果真打不死。他不是打不死，是不怕死才对。没错，我张君宝是不怕死的。莫非你真的要找死？尽管一起上，人多欺负我人少，那把扫把都能打赢你们。我今时不同往日，来吧。群龙独打，要独打不一定要群龙，能打的一个就够了。出了少林寺的大门，我就不会回去。回来！你不能走。凭你？对。下半部松垮垮，想阻挡我张君宝多练两年功吧？你走不了。牵手如来。决定不走了。一早笑容这么灿烂，早一定没什么好事情啊！啊，你千万不要误会，这是充满爱慕的笑容。我真是有眼不识泰山呢、啊。原来大师你身怀绝技，我有眼无珠，不好意思，不好意思、啊。我身怀绝世武功，你说笑话吧？啊，我绝对没有说笑话。昨天大师你露了一手千佛如来手掌，看得我惊天地泣鬼神。我决定以最大的诚意拜大师你为师啊！你想让我教你武功？没错，把这个拿上来，没问题呀、啊。看大师，你平常人这么好，我看你一定不会私藏的，对不对呀、啊？你马屁拍得这么精明，这个厚颜无耻，够厉害。最重要的就是师傅，你那个手掌啊！你讲什么我听不懂，我不会武功。你不要再骗我了，我才没工夫跟你玩呢。你想学武功，到那个罗汉堂去学，我就是在那儿念经的。我不懂什么牵手，什么葡萄掌，不可能的。昨天在后山，我明明看到你使出千手如来佛掌阻挡我的
，我去过后山，我没去过后山，你不要胡说八道。你不会吧？啊，嗯，你的记性太差了吧？啊，我看你还是留在这儿，好好的抄经念佛，不要乱想，不要胡思乱想，也不要到后山去，啊，嗯。你看他是真傻还是假癫？阿弥陀佛，装傻，好啊，我最喜欢你装傻了，弄块石头来丢你，看你还会不会装不懂。本不该立于危墙之下，贫僧太不小心了。阿弥陀佛，换个地方吧。挨了块石头，你还是不还手，是不是？好，这是你逼我的。这块石头丢下去绝对见血，不相信你不还手。露出真功夫，臭和尚！好熟悉的棍法，我知道了。抄经书的时候看过达摩棍法。达摩棍法最厉害之处，就是人棍合一，要做到棍棍进、棍棍快、棍棍进而快，称之为最高境界。可惜啊，你们还没有做到。既然你这么厉害，那我们就比试一下吧。好啊。哎，哎，喂，不是单打独斗吧？谁跟你单打独斗？我们是群龙屠打。呀，站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！我汉出众，罗汉伏虎，我罗汉暴虐，罗汉洗脸。全招式朴实，要配以雄厚内力，才能发挥无比威力。我在传你内功。
师傅，师傅，师傅。师傅，师傅，师傅。出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！
怎么还不让路？快爆炸了！是劲儿吧？好，那你替我去打，我去找飞龙将军是谁呀、啊？他怎么会本门罗汉拳？内力雄浑，果然厉害。可不知兵器上的功夫如何？进攻胜负已分了吧？我愿赌服输。我现在就离开少林寺。杨修，来得好，给我拿下！来吧，下单行营的安危，朱坛主已在路上，随后到。明教叛逆来得好，来一个鲨鱼，来两个鲨鱼双。范有史，你那边怎么样啊？不妙啊，上下不得啊！教主，我不是跳下塔摔死，就是被火烧死啊！给我冲！啊去汝阳王府放火啊！教主他，只要汝阳王府失火，王宝宝一定会带人马往回撤，保护汝阳王的安全要紧。我这是调虎离山，釜底抽薪之计。你且听父王安排。走。何老鬼，你上来，上来！师太
，这都什么节骨眼了？你还在跟那个贺老二打口水仗？我灭绝一生清清白白，我不允许他当着各门各派、耆老面前无中生有的羞辱我。哎呀，这种时候连性命都快没有了，还顾什么面子？我已经抱着一死之心，不能在临死之前名誉扫地。你给我上来，随你吧。贺老鬼，你给我上来，上来。快下令救火放人，否则我对不起安慰了。郡主，不好了！什么事？王府失火了！失火了！赶快回去保护爹！我们走。九龙，扫除危险了。前辈，请注意跳下来，在下在这里接着。开什么玩笑？啊，这塔高最少有十余丈，人跳下去是何等的力道啊！啊，张无忌就算有天大的本领，他也接不住呀。是啊，开什么玩笑？我们的功力还没有恢复，跳下去准死无疑，千万跳不得。不要上了张无忌这小子的当啊！没错。他一定要骗咱们，摔个粉身碎骨，好报光明顶之仇啊！嗯就是亏你们这些人还自称名门正派，以小人之心夺君子之腹。我们教主有心害你们，干嘛要我送解药给你们？早知道这样，干脆毒死你们！哼！我们宁为见蛇，也不向魔教低头。对，好，我看你们有多硬的骨气。各位前辈，烟火弥漫，再不跳，势必尽数葬身火窟了。要死要活，你们自己决定。父亲说，其他人也许有所顾忌，相信我，无忌不会害你的。你先跳吧，顾不了那么多了，我先跳。哎，亲弟，我信得过无忌。七叔，怕只怕张无忌武功再强，便绝技接不住这下坠的力道啊！与其在这活活烧死，还不如跳下去摔死。嗯，无忌，我下来了。七弟，七师叔，相信我，无忌不会害你的。无忌，我下来了。没事吧？没事。大师兄，无忌用乾坤大挪移把我接住了，你们快跳下来吧！吴大侠，你来盯住他们。好。郡主，再看一下。啊,啊！现在你们该相信我们教主是真心诚意的救你们吧？呃，是是是是是，来来来，我们那么咱们跳啊，跳跳跳啊！哎呀，别打，过来过来，我还真以为你们是不得已的狠，还不是一个胆小怕死。我来了交给你了，放心。宋大侠，请住，快跳！芷若，你跳吧。芷若，火已经烧上来了，晚了就……我要等我师父。芷若，金泉，我们跳。
。芷若妹妹，你等师傅，我先我先下去了啊。宋大侠，请快一点，请恕，快跳啊！爹，你先跳吧，我要等芷若。宋公子，你不要多说了，我会陪你的，一直陪到你安全为止。宋大侠，这是我们先跳了。对。哎呀，真女大不中留，你看我的儿子！哎，秦叔，爹，跳，快，爹，跳啊！爹不要影响无忌救人，芷若，快下来啊！芷若，周姑娘，赶快跳下去吧，火都烧到眉毛了，再不跳就来不及了。我要等我师傅。哎呦！你先跳！你跳！哎，师太，卑鄙小人，我留你师兄有何用啊？哎，师兄，哎，你师兄。教主相救，使我一掌。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！万有师，灭绝师太，周姑娘，你们快跳下来啊！师傅，芷若，我这掌挨的可不轻，你快跳下去吧。不，师傅先跳，我再跳。我还有账要跟他算。我哪有欠你的账？你少说废话。我懒得理你。教主，我来了。哎。师叔，我们下去。哎，芷若。
夫，从今天起，你为本派掌门，我的意愿，你不会违背吧？是，弟子不敢忘记，师父。师太，师太，让我看看你的伤势。现在不但擅离职守，目无王法，一错再错。我劝你最好悬崖勒马，免得万劫不复。<笑>一个瓮中之鳖，竟然还满口大话。过去，干什么？把他给我绑起来，我还拿他换我大哥呢。快！哎呀，这……手。不好意思，我是出师未捷，先遭殃。还说呢，我被你拖下水，我才倒霉呢。哎、我打的手我浅，只要你用点巧劲儿，就可以挣脱他，打他个屁滚尿流，满地找牙。好了，我知道，你小声点。啊！啊啊啊啊你的伙计被死劫了啦！哎呦，完蛋了！落花流水，春去也。哎、啊、呦，我我，你们今天死定了！兄弟们，报仇的时候到了，上！怎么会这样？不是说好拿现在还要换武僧的吗？换个屁！哼，只要踢开这个讨厌的绊脚石，我大哥自有太子爷罩着，我怕谁呀、啊？我只是借你的手，杀了这个难缠的家伙罢了。没想到你这个小子还当真了呀！呸！这。天生，小心呐！左边，左边！哎，我的妈呀！右边，右边。哎，小心呐、啊！
小心那个王八蛋偷袭你啊！哼！哇呀！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！行不行啊？好啊，来了。不关你的事，一切都是我的手在控制，加上我们也是出于自卫，迫于无奈啊。可是，可是没有人看见呢，没有人看见。啊，我看见了。阁下是，咱家奉了万岁爷之命，专程前来宣召竹山县领航铁生进京觐见。
，王儿，王儿，王儿，爹，王儿，不能死，爹，你不能死，听爹的话，你不准死，你不准死。王儿，王儿。三叔，你为什么会在这里？哼，你很想知道吗？你这么说什么意思？为什么你跟这个怪物在一起？哼，我这个怪物总比你这个死人好啊！为什么？子荣，你这个毒放的刚刚好。你下毒害我，对不起，我也是受人之托。你为什么要这么做？你爹也是我们杀的，我们要斩草除根。子叔，是不是真的？他整天跟我仁义道德，他早应该死。他是你大哥呀！<笑>他不是我大哥，我是他领养的。不要以为他对我好，他对我好只是想完成他自己的目的。他当我是他的一条狗。<笑>再说了，你父亲他背叛了朝廷，背叛了八王爷，他本来就应该死。而且，杀你父亲的人也不是我，是你最喜欢的一个女人，秦思荣。父亲到阴间去团聚。现在，你应该相信，我没有骗你了吧？我信，我信。不过我爹，他的死，确实，是因为你。
壮的一天行吧？正是我。听说你是这三十年来名剑山庄最出类拔萃的传人，对不对？哼，我不知道，而且我也不稀罕。可是如果你问我是不是这二十年来江湖上最痴情的人，我立刻会答应你，我就是。想不到名剑山庄的后人。是这种没见识的家伙，你懂什么呀，秦姑娘，秦姑娘，只顾儿女私情，如何能成大事？你懂什么呀？能够跟爱人在一起生活，才是最幸福的事情。秦姑娘，放屁！你放的屁还真臭哎，是你把秦姑娘藏起来的吧？让我见识一下明剑山庄的后人到底是怎么回事。西呀，可惜。你想干嘛？我要锻炼你成才。你放什么屁呀、啊！臭死了，臭死了！<笑>我要提升你的武功，让你练会了名剑山庄的名剑八式，然后跟我一决高下。你把我手绑上了，没办法给你练剑、啊。练剑在乎心性，只要你头脑清晰，心里空明，修炼武功必会事半功倍。手脚招式的锻炼是给平庸人打基础的，高深的武术都是领悟出来的。喂，你凭什么要我跟你决斗啊？因为我已经打遍天下无敌手。